Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Biarlah kita tu cantik mana pun. Di Santek Puyeng, Thailand. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Fancase. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita dan tidak lupa juga terima kasih untuk kepada semua penyumbang sepertanya. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Malam ni, Nina menceritakan satu cerita yang dikongsi oleh seorang pemandu Grab. Cerita ni adalah berkenaan dengan customer dia. Bukan dia sendiri yang lalui. Macam biasa, korang like dulu video ni. Minta tolong tekan selalu. Nanti tak ingat. Dan macam biasa, Nina akan bercerita dalam dialek kelate. Sesiapa yang perlukan subtitle, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa dengan-dengan lagi, jomlah kita masuk ke cerita terus. On count of three, two, One. Semua nama yang ini guna dalam cerita ni adalah nama samaran. Okey, kita mulakan dengan gini. ni. Ali, ha, Ali ni adalah pemandu Grab tersebut. Ada satu malam tu, Ali ni dia bekerja macam biasa and dia dapat seorang customer Chinese man. Pa, customer dia ni nak bawa daripada jinjang ke PJ. Ya, tak jauh mana lah. Jadi, bila dia sapa tempat customer dia, dia tengoklah kawan tu marilah masuklah dalam kereta tu. Dia duduk tengok ke customer dia ni macam macam tak semangat lah gitu sini cerita tu. Tak sehat mana. Bila customer dia buka pintu duduk tu kat, dia greeting macam kita biasa deh. Okay, kuih-kuihnya tanya khabar lah. Okay, disclaimer satu lagi deh. Cerita ni, dia cerita ke adalah dengan dialog antara dialog dia dengan customer dia memang daripada awal siapa dan ke akhir dan dialog dia tu dalam bahasa standard KL dan juga English jadi Nini nak no ayat lalunya Nini akan cerita ke dengan cara penceritaan deh uh, ulah balik cerita dia bukan kata Nini buat dialog juga deh dan sekiranya ada dialog-dialog yang Nini guna Nini akan tukar ke Bahasa dan dialek kelate. Sebab nak buat standard KL, oh, kau orang tahulah. Ni ni kelas lidah sikit. Jadi tak sedap bunyi. Okay? Ha, kita sambung balik. Jadi bila customer dia masuk tu, kita gelar ke dia sebagai Lim. Okay. Lim masuk tu, Ali pun ayak. Hai bos, apa khabar? Kenapa nampak macam tak semangat eh, ni? Lim pun balas. Dia kata, dia baru sihat aja daripada sakit yang panjang. Lalu Ali pun tanya lagi. Sakit gapo tu boh? Oi, lama benar tu lama mana? Lim pun jawab lah. Ai lama lebih kurang ni 7 bulan juga ambo sakit. Mau ambo. <laughs> kau takut kalau kau cerita dia mau tak nak tidur malam ni. Mendengar ke jawab pe itu Ali ni you macam tiba-tiba jadi curious. Nak tahu. Meme macam oh star ngorek lah dia kata. Ish. Bapa, cerita lah. Kau dengar. Mr. Lim mulakan dengan ayat I kena jang tau. Ha, gapa saya mu jang tau ni. Jang tau ni betul ke dok ni tak tahu sebut tu. Tapi tu lagi tu deh. 
Jong Tom ni adalah black magic ataupun sihir lah dalam Melayu kita. Hey, Mohini, Yogini, Hakini, Lakini, Shakini, Dakini. Sebab kenapa Mr. Lim ni kena sihir adalah bukan secara tidak tahu atau kebetulan tapi memang atas sebab salah Mr. Lim sendiri. Di pendek ceritanya ada satu masa tu Mr. Lim ni dia bekerja di Thailand. Dia pergi sana untuk buat short term project lah. Jadi tak lama lah duduk sana. Dia duduk 9 bulan lah. Bila duduk sana dengan seorang diri dan bekerja atas dasar eh dan pergi atas dasar bekerja jadi Mr. Lim sebagai seorang yang single dia pun Cubalah berkenalan dengan awet di sana atau kita panggil Puing Thai, ha, perempuan Thailand. Deh. Dekat sana dikenallah satu orang ni, kita letak nama dia sebagai Mai. Dengan Mai ni, Mr. Lim memang tu big market hari-hari, gida kat situ sini, tanya ada free, macam gateway lah, macam girlfriend dah. Sebenarnya, Mr. Lim ni tak serius pun dengan dia. Saja-saja buat ilai puah. Tapi, alik Mai sebaliknya. Mai ni memang syok habis lah dengan Mr. Lim ni. Oh ya, ayah nak gapo. Segalanya, Mai bui. Memang semua benda lah ikut Mr. Lim ni. Ni tak gapo, memang dia akan bui. Memang dia nak doa tu lah kau Mr. Lim ni kan. Mr. Lim ni, dia tak royak pun dekat Mai. Dia duduk dekat Thailand tu 9 bulan je Mai ni ingat kau Mr. Lim ni kecoh lama lah situ ye. Eh. Ada harapan lain tu. Jadi habislah kontrak Mr. Lim dekat Thailand tu. Mr. Lim ayak kau Mai. I nak balik kampung kejap dalam 2-3 minggu gitu. Nanti I datang balik. Itulah kata-kata Mr. Lim kepada Mai. Ali pun dengan wandanya tanya Mr. Lim ni. Ha, lepas pada tu. Oh, dia mau pergi pulak ke sana. Mr. Lim pun ayak lah. Lepas pada dia balik Malaysia tu. Mami dia nak buat senyap tu. Mami niat gitu tu. Dia tak serius kan dengan Mai tu. Jadi balik tu. Dia terus tukar nombor. And Mami tak ada kontak langsung dengan Mai tu. Ali pun jabut lah. Oh. Lepas tu. Gapu jadi lepas pada tu kan. Eh? Untuk first three month. Mr. Lim ni dia balik Malaysia. Macam tak ada gapu-gapu lah. Sambung balik bekerja di sini. Makan. Minum. Lepak. Macam rutin dia sebelum ni. Semuanya bermula dengan satu hari tu. Mr. Lim ni dia rasa dia tak sedap badan. Jadi pada hari tu dia pun minta lah MC dengan boh dia. Bukan minta MC dengan boh dia. Dia MC lah. And then dia stay dekat rumah untuk rehat. Waktu Mr. Lim ni duduk dalam rumah dia. Dia duduk dalam bilik lah untuk rehat-rehat. For your information. Dalam rumah Mr. Lim ni tak ada siapa-siapa kecuali dia sore. Dia duduk rehat dalam bilik tu. Tiba-tiba dia ada dengar. Bising dekat dapur. Dia dengar macam orang duduk tengah basuh pinggir dekat dapur. Dia pun mikir, hmm, mungkin lah bunyi daripada rumah jiran dia deh. Tapi gak, bunyi tu masih bising tu. Oh, masih dekat sangat. So, pun dengar ada orang duduk basuh pinggir dekat dapur dia. Tapi gak, Mr. Lim tak layak pun. Dia pakak dengar tu gak, hmm, ikut mua. Moga dia tak segar dah masa tu eh. Tak sedap badan. Kata mikir, tak ada mikir apa-apa. Waktu tahu je. Sehinggalah pada waktu malam tu, Mr. Lim supah pada dia sudah makan, gapo semua, dia pun nak tidur pula. Waktu dia nak pejer jam tu, tiba-tiba dia dengar, Lim, Lim, Lim. Dia pun buka matu. Dia kejut lah sebab dia bunyi orang panggil nama dia. Lepas tu, tiba-tiba dia bunyi, Itu rumah dia kena ketuk. Masa ni dia macam ganjang juga. Ah, macam naling bewok. Sebab apa? Sebab dia ingat lagi dia kuci dah pintu geri rumah dia. Pintu geri dengan pintu yang nak masuk tu jauh sangat. Macam apartment lah kan. Biasanya geri dia bukan rapat dengan pintu yang nak masuk dia. Dia akan... Oh. Dia akan ada geri dulu. Kita masuk letuk-letuk selipar ke barai-barai dulu. And then baru masuk pintu rumah. Gitulah rumah Mr. Lim. Tapi bunyi pintu tu memang kuat ah macam orang nak marah duk ketuk-ketuk-ketuk rumah dia. Ali pun japuk lagi. Alamak. Patu boh, 
Demo buku OP tu tu. Sambu Mr. Lim lagi. Dok pun, ye tok buku pun pitu tu. Ye ignore je. Dia mikir mungkinlah ni adalah efek daripada ubat hok ye makan tu. Sebab ye tok sakit, ye sakit badan dia adalah ambil beberapa ubat untuk release untuk lega ke rasa sakit dekat badan dia tu. Tapi benda tu berlaku berlarutan sehingga 2 minggu. And at the same time Mr. Lim punya selera makan menurun. Bukan setakat selera makan menurun. Dia cuba makan sebab dia lapar. Okay? Dia cuba makan. Dia cuba minum. Tapi semuanya di reject. Makan je mutuh. Minum je mutuh. Kau-kau dia mutuh macam orang yang mabuk gila-gila. Mabuk-mabuk. Mabuk aruk kan ok. Hok siapa tahap muntah-muntah tu. Memang semua buat gapur dalam mulut pun. Memang mutuh terus lah. Begitulah keadaan Mr. Lim pada masa tu. Bila dengan gitu, Ali pun macam orang dedak lah. Dia bertanya, apa maksud bos? Berlarutan dua minggu, maksudnya tiap-tiap malam kau benda tu jadi? Ya loh, every night loh. Memeh tiap-tiap malam. Dia pun ada lagi tanya juga ni bos dia ke? Okay? Ada dengar tak malam-malam bunyi orang duduk ketuk pintu ni lorah ke? Okay? Tapi ni dia kata tak ada bunyi apa-apa. Tapi dia sangat hairan sebabnya Bunyi orang ketuk pintu tu so damn loud. Memang go 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 go. Sopo orang tengah marah duk kat pintu nak subuh kat pintu lagu mana. Memang degahlah lah ke. Tai ni Ali macam suruh ah aku ah. Ya macam aduh. Saya pula yang ganjong dengar cerita bos ni. Tapi dah dengar halfway nak kena dengar apa habis juga dak. Tak kiralah setakat tu je cerita dia dak. Ibarat makan nasi tak cukup lauk. Ha, gitu dek. Perut tak kena lagi. Nak makan lagi nasi. Lauk habis dah pula. Alang-alang tambah lah. Mr. Lim pun ayat lah. Tak dikeh kawai ayat dah. Kawai takut kalau kawai cerita. Dia mahu tak nak tidur. Dia mahu takut mana ni. Okey tak apa-tak apa, apa Kita boleh continue lah. Sambung lah cerita bos tak ni. Lepas pada dua minggu berlarut gangguan ketuk rumah tu. Gangguan ni semakin agresif. Bukan kau tahu Semakin mengganas. Kalau sebelum ni dia bunyi. Orang okay, duduk bisik nama dia Lim, Lim. Kali ni, start ada. Dia bunyi macam orang okay, duduk sebelah panggil nama dia. Lim, Lim, Lim. Kau-kau punya panggil lah. Memang kau-kau punya gangguan. Lepas tu, hukha ketuk pintu tu tak. Dia upgrade dah. Bukan ketuk pintu rumah dah. Dia pergi ketuk pintu bilik pulak tiap-tiap malam. Walaupun Mr. Lim ni kena gangguan sebegitu rupa tapi dia masih lagi belum betul-betul percaya dengan benda-benda ni. Until one day. Mr. Lim tengah tidur tadi tu. Tengah tidur, syok-syok duduk tidur tu. Tiba-tiba dia tersedar sebab dia bunyi bising sekali lagi dekat dapur. Kali ni bukan bunyi orang duduk basuh pinggir dah. Dia bunyi supaya orang duduk kubai dapur dia. Degang, degang, degang. Lepas pinggir, lepas gelang. Macam-macam lah benda-benda hot dapur tu. Dia kejut lah. Dia pun bekal bangun. Bekal bangun tu bila dia bilik di dapur. Bila dia sampai dapur, buka lapu je memek. Wih. Dapur dia berterabu. Ada barang pecah, ada barang berselerak. Memek supaya dengan orang baru kubai dapur dia tu. Dia pun panik. Gapur lagi, lari masuk dalam bilik, kunci pintu bilik. Dem mata kata selimut. Masa dia duduk tengah selimut tu, dia dengar lagi. Orang duduk gogeng-gogeng sama balik dekat dapur dia. Lepas tu gak dia pun memang dia panik dia kata shaking habis lah pada dia. Dia pun paksa juga pejam mata, pejam mata waktu cara ngelang-ngelah lebih kurang 20 ke 30 minit jugalah. Mr. Lim ambil masa untuk dia general dengan sendiri. Tapi tak lama lepas pada tu, Mr. Lim terjaga. Dalam pukul 4 gitu, dia terjaga sekali lagi sebabnya kali ni dia bunyi macam orang duduk masuk pula dapur. Dia memang rasa nak ngita lah, nak tengok. Gapur dia duduk main dapur yang ya, tadi tak ada lagi kan. Tapi dalam masa yang sama, dia takut dah dengan keadaan dapur dia tengok tu tadi duduk kubelana. Berselip, beli pak sirak ke apa semua tu Last-last dah last 10 minit gitu Duduk nengung nak tengok kedok Nak tengok kedok Sebab duduk bunyi lagi orang duduk masuk dapur ni Dia pun buka lah pintu bilik dia ni Bila dia buka pintu bilik dia ni Dia akan terus nampak dining table Hook dekat dapur tu Dia nampak ada seorang perempuan Dekat dining table tu 
And perempuan tu duduk je Dekat dining table tu Dia duduk and dia Pandang Tengok makan ni duduk atas meja Dia duduk gitu je lah Dia tengok kau makan ni atas meja tu Dengan excitednya Ali pun tanya Lepas tu boh Memang dah tengok dah muka dia boh Lepas tu dia buat apa boh hmm. Loraknya si Ali ni Mr. Lim pun sambunglah cerita dia Mr. Lim Ita sikit je masa tu Gapuh dia nampak bukan muka Tapi dia nampak perempuan tu berambut panjang Lepas tu dia pakai baju warna hitam Bila dia nampak tu dia pun tuh tutup pintu pergi kat kati Baru je nak sapa dekat kati tiba-tiba pintu bilik dia gegar Gegaran tu macam duduk kocak pintu nak Gapo dah nak ten nak tende oh nak tende masuk. Gugu gugu masuk pasal ni kat pitulah nak masuk ni. Dia pun tak ada nak siapa kata tu dia pun terus pergi kat pitu teh pitu takut terbuka pitu ni. Teh teh pitu pitu pun tak gegar. Tapi dalam masa tu tiba-tiba dia bunyi orang teriak. Orang tu teriak betul-betul Luar pintu bilik dia tu Memang dekat sangat dia bunyi dia Masa tu juga Mr. Lim ni jam tu lah Memang ketar utuk tu Dia nak lari daripada rumah Nak tubik tu dia tak berani Nak buka pintu tu Dia nak pergi katil pula Dia takut pintu tu buka Jadi duduk situ lah dia nya Duduk tahan pintu situ je Eh lama daripada pukul 4 tu Hingga lah Sapa bunyi orang bay Orang hazir subuh Barulah bunyi tiuk tu berhenti. Oh dekat ruang je juga ah Mr. Lim duk caca duk tahan pintu situ dengan naling taru tu gapo dia muju tak terkucil di situ. Lepas tu Ali pun tanyalah. Lepas tu kan apa? Oh demo ada gicik apa kat situ buka pintu tengok kau kan. Hari tu gigi je tak? Mr. Lim pun ayaklah. Pukul tujuh, barulah dia berani nak buka pintu. Dia buka pintu tu, dia, dia tengok lah, dia jenguk dekat ruang tamu dia. Oh, dah asyik. Baru supaya orang lepas bal. Kau belana dekat ruang tamu dia tu. Nak kecek pasal hijau tak ayuh lah. Memek, dari seminggu tu, sepanjang gangguan berlaku dia. Satu, dua, tiga hari gitu je dia pergi kerja. Memek dia pergi kerja, dia tak boleh nak fokus. Tambahan pula dia memang rasa tak segar lah. Dia tak boleh makan. Kayak duduk mutu-mutu ke apa tu. Buhi rasa macam tak sehat sangat. Duduk letih gitu. Lepas tu dengan tak cukup tidurnya. Memang tak boleh nak fokus langsung ke kerja. Lepas tu ke pagi tu juga. Mr. Lim ni decide untuk dia cari pertolongan. Dia pun confess lah dengan sign-sign dia dan juga bos dia. Pasal experience dia yang berlaku hampir bulan tu. Pasal gangguan dia dekat rumah ni lah. Lepas tu, bila dia confess, dia ayat gapu semua cerita tu, adalah salah seorang sign dia ni. Kita letak nama dia sebagai Dan. Ha, Lim dengan Dan. Lim Dan. <laughs> Jadi Dan ni, dengan cerita tu kat, dia sial lah kau sign dia, Lim ni. Dia pun ajak lah, Lim ni mari duduk dengan dia. Duduk rumah dia sementara waktu. Lim pun gapu lagi, kau orang mujur tak. Dia pun setiap hari tu juga ambil bagi-bagi gila duduk rumah Dan. Daripada situlah Lin dengan Dan ni, saya dia ni, setiap tanya-tanya orang. Okay. Nak cari tolong dekat mana. Minta tolong tengok lah gapuh jadi ni ke. Kata Mr. Lim lagi, as you may not know. Mungkin si awak tak tahu deh. Chinese punya culture ni, dia orang ni tak cahaya mana dengan benda-benda lagu ni. Kalau ada orang cahaya pun, dia orang jarang discuss. Macam hal-hal beginilah kalau kita kat orang Melayu deh Beri benar, kau seram, kau jadi nak kira. Duduk sahaja bila-bila tu, duduk bapak-bapak kabar-kabar boleh pokok cerita tu. Kabar-kabar boleh kecek oh, pasal sihir orang lah, kena buat kot orang gitu gini lah. Hmm. Kaca kita Melayu ni, memang orang panggil sebati dah dengan seram dah. Chinese dok gitu. Sebab so, memang jarang sangat kecek pasal ni. Dah bila gitu, memang lagi sukar lah untuk Lim ni cari tempat ataupun orang who boleh tolong kis dia ni. Kaya tadi dan offer untuk Lim ni stay dengan dia sementara benda ni reda. Jadi Ali pun 
Wonderlah, tak kira tu jadi gapu-gapu ke kat rumah Dan. Dia pun tanyalah Mr. Lim. Waktu you stay dekat rumah kawan you tu, tak jadi apa-apa ke bos? Waktu Mr. Lim ni stay dekat rumah sain dia, Dam tu sama saja juga. Memang ada gangguan. Tapi kak mula-mula tu tu ekstrim mana lah. Macam biasa tu. Ketuk-ketuk rumah, panggil-panggil nama, gapo, memang. Kan nak kucar-kucar tangan tidur tu macam biasa lah. Mr. Lim pun kan masa tu dengan sain dia. Tengah cari pertolongan untuk berubah kan. Dia pun juga lama dah tak pergi tempat semaya. Tempat semaya bangsa Cina lah. Agama Buddha ke. Ha, agama Buddha kan. Jadi... Bila kena begitu, dia pun mulalah mencari Tuhan. Ha, dia pun pergi lah start semaya semula. Pergi agak kerap jugalah sebagai usaha ni lah. Sebab tak ada tepat dah dia nak pergi ke. Dekat tiga bulan, Mr. Lim dengan Dan ni pergi mari, pergi mari duduk cari orang berubah. Macam-macam benda lah ada yang buatnya. Memang habis pitih banyak lah masa tu. Dengan ritual agak apa gitu gini. Lepas tu orang obat tu kata, orang obat pula dah. Orang berubat tu lah. Orang berubat tu ya, ada satu spirit dengan Mr. Lim ni. Lama dah duduk ikut Mr. Lim ni di situ sini. And spirit tu lah duduk dengan anak Mr. Lim. Sebab dia dengan anak tak tahu buat apa. Tapi dia mahu tu ya, spirit who ikut Mr. Lim tu sangat-sangat marah and benci dekat Mr. Lim. Mr. Lim pun lepas pada dua ayat benda tu dia senyap meta. Then Ali pun macam tengok ah dekat oh uh, gapo panggil tu back mirror tu. Dia tengok kau Mr. Lim macam duduk neng meta ya. Dia pun tegur. Ha. Uh. Lepas tu boh. Lagu mana boleh okey benda tu boleh baik semula. Jadi kita sambung ke part tu. Sorry dah saya awak ni ni memang tak expect langsung. Cerita ni akan jadi dua part. Okay, ni ni ingat nak perhabis lalu. Tapi terpaksa juga nak no, ayat start lewat tu duduk mana. Tapi behind the scene sebenarnya banyak benda-benda berlaku. Bukan banyak benda sangat sebenarnya. Tapi perihal anak-anak lah benar. Lepas tu ni ni sendiri juga. Dia macam cerita ni terlalu banyak info dan lepas lo. Dia jadi macam, wih, mana dulu. Jadi sekat otak tu jalan dulu sebelum mulut. Berharap. Kita jadi pek sangat ni tak susah mulut lagi dah lepas lo. Oh, sebab baru kederah Pertanyaan tak ada baru cerita ni Tapi ni tahu cerita ni sedap sangat Ok ni ni bagi clue lah cerita ni Part kedua lagu mana Tak ada kira tanya baik lagu mana Jadinya Part kedua ni Cerita dia pasal dia Lagu mana lah Dia boleh jadi baik semula sehingga boleh naik Grab Brother Ali kita ni <laughs> Ok Itu saja. Oleh itu, ini, ini nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Maafkan ini, ini andai sepanjang kita ni berkawan di alam maya ni. Takut ini, ini ada tersalah silap cakap kau. Tersalah silap mengata kau. Bukan niat nak mengata. Banyak okay, kalau okay, kau cakap pelik-pelik tu. Saja sama ada nak bergurau. Ataupun nak menyindir supaya kita sedar kesalahan kita. Begitulah ceritanya. Lim pun jawab lah. Hai lama, lebih kurang ni tujuh bulan juga. Ambo sakit. Mau ambo. <laughs> Okey lah, ambo pun ambo lah. Lim pun mula kes cerita dia. Ai kena tiang jauh. Yang Jo, kapu yang tau, yang tau. Dia punya supaya dia duduk kube dapur dia. Degang, 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 duduk lepa pinggir, lepa kacau, oh lepa kacau berdua. Lepa slim, oh lepa slim, kapu dia aku susah ni. <laughs> Itu bilik dia ni. Kalau bila buka aja, aku nampak selalu dining table hok dekat dapur tu. Bila dia buka pintu bilik dia tu. Eh, oh, sound effect udah ke? <laughs> tak boleh main lu lah. Hmm, dah, ibu nak buat kerja, ibu nak buat kerja dah. Tak ada bateri dah tanya apa? Dah, saya pun tak jadi. Ibu? Tak jadi. Jadi. Tak main dah. Tak boleh main telefon dah. Buka TV lah. Buka TV, buka TV. Dah. Kaca kita Melayu ni 
meme orang panggil sebati dah dengan seram dah tapi chinas chinas pula dah ha oh. wow 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 ya Thank you.